সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বদ্দিবাড়িতে বদ্দিবাড়ির 141 তম পর্বে সঙ্গে আছি মুজাহিদ শুভ আমরা করোনার এই মহা দুর্যোগে প্রতিদিন কোন না কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছি আজ আমরা কথা বলবো কোভিড যোদ্ধার মৃত্যু ও সৈনিকের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা আসলে প্রতিটি চিকিৎসককে একজন সৈনিক হিসেবে অভিহিত করছি এবং এর মধ্যে অনেকে আছেন যারা সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন আমাদের আজকের এই আলোচনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর খান আবুল কালাম আজাদ এবং আরো যুক্ত আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর রোমেন রায়হান এবং একই সঙ্গে আছেন সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর তানভীর মোহিত আপনাদের তিনজনকেই বদ্দিবাড়িতে যুক্ত হবার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি প্রথমেই খান আবুল কালাম আজাদ স্যারের কাছে জানতে চাইবো যে আমরা বাংলাদেশে প্রথমবার দেখলাম যে একজন চিকিৎসক কোভিড যুদ্ধ মোকাবেলা করতে গিয়ে আসলে মৃত্যুর শিকার হলেন অথবা মারা গেলেন আমি আসলে এই প্রথম চিকিৎসকের মৃত্যু সম্পর্কে আপনার মূল্যায়নটুকু জানতে চাই ধন্যবাদ অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধার সাথে আমি ডক্টর মহিনকে স্মরণ করছি এবং এটা একটা একটা দুঃখ কারণ গত এক সপ্তাহে আর কোনো কিছু হয়নি সমস্ত দুঃখকে ছাপিয়ে সমস্ত শোককে ছাপিয়ে অনিশ্চয়তাকে ছাপিয়ে ডক্টর মহিনের মৃত্যু আমাদের ভেতরে প্রচন্ড কষ্টের স্রোত তৈরি করেছে এবং মহিন তার সারা জীবনে যে মেধা এবং কর্ম দিয়ে মানুষের জন্য কাজ করেছেন এবং এই যে আজকে সেই রকম একটি রোগের কাছে তিনি পরাজিত হয়ে আজকে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন আমরা সবাই তার দূরের মাত্রাত কামনা করি তার পরিবারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রইল তাদের সমস্ত মঙ্গল কামনা রইল আগামীতে আমরা চাইব যে তার সন্তানরা অনেক বড় হোক তার স্ত্রী যেন শোক বইতে পারে তার অন্যান্য আত্মীয় সুখ তো দেখেন এটা এটার চাইতে বড় দুঃখ কিছু নাই যখন একজন সহকর্মীকে এরকম ভাবে শুরুতেই আমরা হারিয়ে ফেললাম আমরা আটই মার্চের পরে ঘটনা পরম্পরায় যদি বিশ্লেষণ করি যে আমাদের একজন সহকর্মী এত সহজে চলে যাবেন সেটা কখনো আমরা কল্পনা করিনি এটা সমগ্র জাতির জন্য যেভাবে আমরা চিন্তা করেছিলাম তার মধ্যে একটি বড় তীব্র আঘাত হয়ে মহিনের ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে চলে আসলো তো আমরা একজন চিকিৎসক আমরা হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার আমাদের সাথে রয়েছেন নার্সেসরা আমাদের সাথে রয়েছেন টেকনোলজিস্টরা টেকনিশিয়ানরা তারা সরাসরি রোগীর কন্ট্যাক্টে আসেন আরো আমাদের রয়েছেন হসপিটালে বিভিন্ন রকম স্টাফ যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার তারা হয়তো সরাসরি পেশেন্টের সামনে আসেন না পেশেন্টের ট্রিটমেন্টে পার্টিসিপেট করেন না তো এই পুরো করোনা যুদ্ধে এই বৈশ্বিক মহামারী আমাদের বিরাট বড় একটা সত্যের সম্মুখীন করে দিয়েছে যে আমাদের যে একজন সহকর্মী খুব সহজে চলে গেলেন এরকম একটি ছোঁয়াচে রোগ সেই ছোঁয়ায় অল্প ছোঁয়াতেই মহিনের মতো একটা তরুণ টকবগে চিকিৎসক তিনি আক্রান্ত হলেন এবং খুব অল্প সময়ে আমাদের সমস্ত চিকিৎসাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আমাদের এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে এক নম্বর এটা একজন তরুণ যুবককেও আক্রমণ করতে পারে দুই নম্বর এটা যতই আপনার রোগের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী থাকুক না কেন আপনাকে এই ভাইরাসটি ধ্বংস করে দিতে পারে তিন নম্বর যে পর্যন্ত যেরকম চিকিৎসা গুলো এখন পর্যন্ত রয়েছে চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে একজন কোভিড নাইনটিন এর পেশেন্টের জন্য অলমোস্ট সব কিছু আমাদের ডক্টর মহিনকে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে তারপরে সমস্ত চিকিৎসাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে আমাদের সকল চেষ্টাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে মহিনের মৃত্যু আমরা ঠেকাতে পারিনি এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে এই মুহূর্তে করোনা ভাইরাসে আক্রমণ হয়ে গেলে আমাদের কতটুকু প্রস্তুতি ছিল আমরা কি ব্যবস্থা নিতে পারি যে এই এতগুলো সত্য আমাদের সম্মুখীন করেছে এরপরে সবচাইতে বড় যে সত্য যারা এখন রয়ে গেলেন যে ডক্টরসরা নার্সেসরা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কাররা তারা আগামী দিনে কতটুকু নিরাপত্তার সাথে কাজ করবেন সেটা একটি বড় প্রশ্ন হয়ে এখন আমাদের মনের মধ্যে নাড়া দিচ্ছে এবং আমরা চিন্তা করছি যে আমাদের আরো কতটুকু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করে আমাদের এই বিশাল দেশের বিশাল জনসংখ্যা যাদের একটা বিরাট অংশ কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত হবেন তাদের চিকিৎসা করার জন্য কতটুকু প্রস্তুত আমরা রয়েছি এই একটি সবচাইতে বড় প্রশ্ন এখন এই মুহূর্তে 
আমি ডাক্তার তানভীর মোহিতের কাছে জানতে চাইব যে আপনি ডাক্তার মইনউদ্দিনের সহকর্মী ছিলেন এবং আপনাদের এক ধরনের আত্মীয়তার বন্ধনে আপনারা আবদ্ধ আপনার ডাক্তার মইনউদ্দিনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক এবং আসলে উনি কিভাবে আক্রান্ত হলেন এই বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে বলবেন আচ্ছা আমি আসলে আমার পরিবারের একজন সদস্যকে হারাইছি সো এজ এ ডক্টর হিসেবে না একজন পরিবারের সদস্য হিসেবে আজকে আমি কথা বলতেছি ডক্টর মইনউদ্দিন আমার ভাইরা ছিলেন বড় ভাই আপন ভাইরা আমরা একই বাসাতে থাকি আমরা দুইজনই সহকারী অধ্যাপক সিলেট এমজি ওসমানী মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগে আমরা একই বাসায় থাকি একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি একই ডিপার্টমেন্টে এবং আমাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের চেম্বারও একই জায়গায় আসলে আজকে আমার কথা বলার প্রয়োজনটা হচ্ছে যে কোনো স্পেসিফিক কোনো কিছু হচ্ছে অভিযোগ করার জন্য না আমার পরিবারের সদস্য চলে গেছে তাকে তো আমি ফেরত পাবো না খালি যে ক্যাবগুলো রয়ে গেছে সেই জিনিসগুলো বলার জন্য হচ্ছে আমার আজকে কথা বলা অ্যাকচুয়ালি দুটো জিনিস খুব মানে বেশি আলোচনায় আসছে যে জিনিসটা মানে অত্যন্ত বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি ডক্টর মইন কোথার থেকে কন্টামিনেটেড হয়েছেন কোন জায়গায় দেখলাম সিলেটের সিভিল সার্জন স্যার বলছেন যে ওনার হচ্ছে বিদেশি কোনো একজনের সাথে কন্ট্যাক্ট হয়েছিল অথবা আরেক জায়গাতে বলা হয়েছে যে উনি চেম্বারে রুগী দেখতে গিয়ে কন্টামিটেড হয়েছে আমি স্পষ্ট ভাষায় কতগুলো তথ্য জানাতে চাই এক নম্বর হচ্ছে গত এক মাসের মধ্যে আমাদের পরিবার অথবা বন্ধু বান্ধব অথবা কোনো আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কোনো বিদেশি আসেন নাই বা বিদেশি কারো সাথে আমাদের কন্ট্যাক্ট হয় নাই এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে ডক্টর মইন মার্চ মাসের আঠারো তারিখ থেকে চেম্বার এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করে দিয়েছিলেন বন্ধ করে দিয়েছিলেন এই কারণে বিকজ চেম্বার গুলো প্রচুর গ্যাদারিং হয় ইট নট বিকজ হি ওয়াজ আফ্রেড অফ বেইং কন্টামিনেটেড ঠিক আছে তার চেম্বারে যারা মানুষ আসে তারার মধ্যে ছড়াইতে পারে কারণ চেম্বারে এক ফুট দূরত্বে নিয়ে অ্যাটেন্ডেন্টদের বসার মতো তেমন কোনো জায়গা নেই বেশিরভাগ চেম্বারেই নাই উনি হসপিটাল ছেড়ে দেন নাই তো উনি শুধু চেম্বার বন্ধ করে দিয়েছিলেন মার্চ মাসের আঠারো তারিখ থেকে সো নো ওয়ে যে এটা চেম্বার বা প্রাইভেট জিনিসটা আসছে সত্যি কথা হচ্ছে আমরা হাজার চিন্তা করো এখনো কন্ট্যাক্টটা খুঁজে বাই করতে পারি নাই দ্যাট ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস থিং যে কন্ট্যাক্ট সে এখনো সোসাইটির মধ্যে আসে হয়তো আরো অনেকজনকে কন্টামিনেটেড করবে সো বেসিক কথা হচ্ছে উনি কোথ থেকে এই জিনিসটা নিয়ে আসছে আমরা এখনো সঠিকভাবে জানি না আমি আপনার কাছে আসার আগে আমি ডাক্তার রোমেন রেহান স্যারের কাছে জানতে চাইব যে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার কিছু ব্যক্তিগত কনভারসেশন তার কিছু বার্তা মেসেজ এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে উনি লিখেছেন যে পিপি ছাড়া তিনি কাজ করেছেন অথবা তরুণ সহকর্মীদেরকে পিপি দেয়ার ব্যাপারে তিনি এক ধরনের আন্তরিকতা দেখিয়েছেন এরপরে আমরা তার তিনি আইসিইউ ম্যানেজ করতে পারবেন কি পারবেন এই ধরনের বিষয়েও আসলে বিভিন্ন বার্তা আমরা গণমাধ্যমে দেখছি আপনিও খেয়াল করে থাকবেন যে মূল ধারার যে মিডিয়া কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতেও অনেকেই এসে পিপি নিয়ে কথা বলেছেন যাদের এই বিষয় নিয়ে কোনো ধারণাই হয়তো নেই কিংবা তারা সঠিকভাবে আসলে এই জিনিসটা বুঝতেও চেষ্টা করেননি যে পিপিএ একজন ডাক্তারের কাছে অন্য কোন প্রণোদনা নয় তাদের প্রধান দাবি ছিল হচ্ছে পিপি কিংবা যে পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ যে ইকুইপমেন্ট কারণ হচ্ছে যে তারা শুধুমাত্র নিজেকে সেভ করা তো একমাত্র কাজ কারণ নয় তার রোগীদেরকে সেভ করার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি ছিল কারণ যারা অন্য কো মর্বিড কন্ডিশন নিয়ে আসবে তাদেরকে তারা যেন কন্টামিনেটেড না হন সেই কারণে কিন্তু এই পার্সোনাল প্রোটেকশনের প্রয়োজন ছিল কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে এই যারা বৃত্তি বিশেষজ্ঞ যারা সত্যিকার অর্থে এই প্রোটেকশনের গুরুত্বটি বুঝতেই পারেননি তারা বারবার বলার চেষ্টা করেছেন যে পিপিএ কি প্রয়োজন ডাক্তাররা কেন নিজেরাই নিজেরা যেন পিপিএ বানিয়ে নেয় না কেন কেন তারা বানিয়ে নিচ্ছে না যেন কথা শুনে মনে হচ্ছিল যে পাড়ার দর্জির দোকান থেকে একটা পিপিএ বানিয়ে নেওয়া যায় তাদের কোনো ধারণাও ছিল না এবং আমাদের ডাক্তারদেরকে অনেকদের অনেককে ব্লেমও করতে শোনা গেছে যে তারা আসলে কাজে আমাদের কর্তা ব্যক্তিদের মুখ থেকে শুনতে হয়েছে যে বাহানা দেওয়ার জন্য তারা আসলে কাজ না করার বাহানা হিসেবে তার প্রোটেকশন এই গিয়ারের কথা বলছে এখন তো আসলে একটি মৃত্যু দিয়ে হয়তো আমাদেরকে এই শিখতে হলো যে ডক্টর মইনকে হারিয়ে গিয়ে আমাদের হারিয়ে আমাদের বুঝতে হলো যে আসলে কতটা দরকার ছিল আদৌ দরকার ছিল কিনা আপনি দেখেন এমনও হতে পারে যে তার তার কাছে হয়তো উনি হয়তো চাপের মধ্যেই ছিলেন যে আমি যদি এখন কাজ না করি 
আমি যদি এপিপি এর জন্য যদি এই দাবি তো তুলেছে কিন্তু আমার উনি তার স্ট্যাটাসে আপনি দেখবেন যে তাদের জুনিয়রদের মধ্যে উনি ডিস্ট্রিবিউট করেছেন কিন্তু নিজে ব্যবহার করেন নি অবশ্যই এক ধরনের মানসিক চাপে তিনি ছিলেন বলে আমি বিশ্বাস করি যে অন্যরা কি বলবে এটা নিয়ে কথা শুনতে হবে মিডিয়া পিছনে লেগেছিল আমাদের যারা ওই যে বললাম যাদের বিশেষজ্ঞ যাদের কোনো ধারণা নেই তারাও পর্যন্ত কথা বলেছে যে কেন ওই পিপি এর বাহানা দেওয়া হচ্ছে আপনি চিন্তা করে দেখেন এই মৃত্যুটির কারণে আমরা আসলে প্রকাশিত হয়ে গেল যে পিপি এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু অন্যান্য দেশের উদাহরণ দিয়েও বলা হয়েছে যে উন্নত দেশগুলোতে পিপি এ ছাড়া তারা চিকিৎসা দিচ্ছে আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন যে সেখানেও আমাদের স্বাস্থ্য কর্মীরা ডাক্তার ছাড়াও নার্স কিংবা অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীরা কি পরিমাণ আক্রান্ত হচ্ছেন এই কোভিড নাইনটিনে তো আমি বলবো একটা বড় অবহেলা ছিল আমাদের আমি বলবো যে যেখানে যতটুকু মনোযোগ দেয়া ছিল দেয়া উচিত ছিল পিপি নিয়ে কিংবা এই প্রোটেকশন নিয়ে সেটাকে আমরা গুরুত্বের সঙ্গে নিতে পারিনি আমরা বোঝাতে পারিনি তার বাইরে আরেকটি অবহেলা অবহেলা তো অবশ্যই ছিল যে দেখুন পিপি এ নিয়ে অনেক কথা তার সংখ্যা নানান রকম সংখ্যা আমরা শুনছি আমরা শুনেছি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে শুনেছি শুনেছি যে পিপি এ প্রস্তুত আমরা প্রস্তুত আছি কিন্তু পিপি এর মান নিয়ে অনেক কথা হয়েছে কিন্তু কেউ এই প্রশ্নটি তুলছেন না কারা এই নিম্ন মানের যেটা রেইন কোড দিয়ে বলছেন পিপি গিয়ার বলছেন কিংবা বলার চেষ্টা করেছেন এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক যেটা আসলে এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক ছিল না সেগুলো একটা উদ্ঘাটিত হওয়া দরকার কারণ আমাদের ডাক্তাররা একদম ফ্রন্ট লাইনে যারা কাজ করেন তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা কেন কাজ করবেন যদি এই এই দায়িত্বশীল যদি আমাদের যারা কর্তা ব্যক্তিরা বসে আছেন তারা যদি এই দায়িত্বটা না নিয়ে আমাদেরকে রবীন্দ্র স্যারের কাছে আসবো আমি একটু আজাদ স্যারের কাছে জানতে চাইবো এই যে নিরাপত্তার প্রসঙ্গ গুলো আসলে উঠছে যিনি মারা গেছেন তার কথাতেও আসলে বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি যখন মানে চিকিৎসকদের সেবা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখনও আসলে তিনি পিপি পান নাই এই মানে অবস্থাগুলো আসলে নিরাপত্তার জায়গাগুলো এখনো আসলে পরিষ্কার হয়েছে কিনা আমরা এখনো আসলে নিরাপদ বোধ করছি কিনা আপনার ব্যাখ্যা জানতে চাইবো স্যার প্রথম দিকে ধন্যবাদ প্রথম দিকে আমরা আসলে মনে করেছিলাম যে পিপিটা যে কোনো ভাবে পড়ে গেলেই হবে সাধারণ একটা গাউনের মতো একটা রেইন কোটের মতো এবং যে কোনো কাপড় দিয়ে বানালেই হবে এটার মধ্যে অনেকটা জায়গা ফাঁকা থাকবে সেটা পরে যাব এবং আমি একটা পেশেন্টকে টাচ করব এক্সামিন করব আসলে ব্যাপারটা হলো যে আমাদের এটা আমরা হ্যাবিচুয়েটেড ছিলাম না আমরা এক্সপেরিয়েন্স ছিলাম না আমরা করোনা ভাইরাসের তীব্রতা এবং এর যে প্রচন্ডতা এটা নিয়েও তখনও কিছুটা আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল সে কারণে আমাদের পিপি গুলো ব্যবহারেও আমাদের কিছুটা অস্পষ্ট ছিল দু নম্বর হলো আমরা এটা বুঝি আমরা যারা একটু সিনিয়ররা আমরা যারা প্রস্তুতির সাথে জড়িত ছিলাম যে একই সাথে এতগুলো সঠিক কার্যকর পিপি জোগাড় করে সমস্ত ডক্টরকে নার্সেসকে সব এবং কর্মচারীদের দিয়ে দেওয়াটাও একটা মুশকিল ছিল যেমন একটি ব্যাপার আমি আপনাকে বলতে পারি মনে করেন পিপিটা ডক্টর সাহেব পড়েছেন নার্স পড়েছেন পেশেন্টকে এক্সামিন করেছেন কিন্তু পেশেন্টের বেডসাইডে আমাদের যে ওয়ার্ড বয় রয়েছে ওয়ার্ড বয় কাজ করছে এই ওয়ার্ড বয় আপনার রোগীর সমস্ত হ্যান্ডেল করলো আমরা এই ব্যাপারটা প্রথম দিকে খেয়াল করিনি এবং সেই ওয়ার্ড বয় ডক্টর সাহেবের জন্য আবার দেখা গেল যে তার জন্য তার টেবিলটা পরিষ্কার করে তাকে পানি দিয়ে গেল এরকমও হয়েছে তাহলে যদি এটা হয় এটাও আমাদের একটা অসতর্কতার জায়গা ছিল যেটা আমি মনে করি এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল নাম্বার টু আমরা একসাথে সমস্ত ডক্টর যদি হিসাব করি আমাদের দেশে এতজন ডক্টর বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন আপনার আমাদের সকালবেলা এক ধরনের মেডিকেল কলেজে কাজ থাকে হসপিটালে কাজ থাকে বিকেল বেলা একটা হসপিটালে কাজ থাকে তাহলে এই রকম জায়গায় আমাদের মুভমেন্টের একটা জায়গায় অসতর্কতার জায়গাটা অনেকটা বেশি ছিল দুই নম্বর আমাদের সমস্ত চেষ্টা ছিল যে আমাদের পিপি গুলো প্রথমে এটা এমন একটা স্ট্যান্ডার্ড মতো আমাদেরকে সরবরাহ করতে সেই জায়গাটায় একটা আমাদের আসলে একটু দেরি হয়ে গেছে তারপরে আমরা ভেবেছি যে মানে আপনার ওই যে ব্যক্তিগত ভাবে বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে যে পিপি তৈরি করে দেবে তাদের যত স্ট্যান্ডার্ডই হোক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিতে পারবে কিনা এই নিয়েও প্রথমটা একটা আমাদের দ্বিধা ছিল যার ফলে অ্যাডিকুয়েট নাম্বার অফ পিপি কালেক্ট করে দেয়াটা আমাদের প্রথম দিকে ঝামেলা ছিল এবং সেটাই একটা সময়টা আমাদের ক্ষেপন হয়ে গেছে সারা বাংলাদেশের মুহূর্তের মধ্যে একই পরিমাণ পিপি আমরা সবাইকে ওই রকম একই হারে ডিস্ট্রিবিউট করা যায়নি এই জায়গাটা একটা আমাদের কনসার্ন ছিল জি জি স্যার স্যার আমি আপনার কাছে আসছি আমি একটু ডাক্তার তানভীর মোহিতের কাছে জানতে চাইবো যে আসলে 
ওনার কিভাবে উনি আক্রান্ত হয়েছেন সেই বিষয়ে আমরা আসলে আপনার কাছে এখনই পরিষ্কার হয়ে জানতে চাচ্ছি না যেহেতু আপনারা জানতে পারেননি ওনার শারীরিক অবস্থার অবনতি কখন হলো এবং ওই অবস্থায় সিলেটের চিকিৎসা ব্যবস্থা কিরকম ছিল তাকে আসলে মানে কি ধরনের চিকিৎসা সেই সময় দেয়া হয়েছে সেই সময়ের ঘটনাটা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আচ্ছা আমি 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 আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্যার আবুল কালাম আজাদ স্যারের কথা সূত্র ধরে বলতে চাই এক নম্বর হচ্ছে পিপি নিয়ে প্রথমে যে প্রশ্নটা উঠছে হ্যাঁ পিপি কেমন লাগবে বুঝতে পারি নাই আসলে এই কথাগুলোর সাথে আমি একমত না পিপির জন্য একটা ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইন আছে আর বাংলাদেশে এত মারাত্মক হবে না এটাও তেমন কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা না কারণ বিকজ আমাদের সামনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনেক অনেক খারাপ উদাহরণ আছে যেটা দেখে আগেই বোঝা যাচ্ছিল যে এখানে কি অবস্থাটা আসতে পারে আচ্ছা যাই হোক আমাকে যে প্রশ্ন করা হয়েছে আমি সেই প্রসঙ্গে আসি ডক্টর উদ্দিনের চিকিৎসা দেখেন আমি আমার বড় ভাইকে হারাইছি হ্যাঁ এখানে আমার মানে কাউকে অভিযোগ করার কিছু নাই কিন্তু আমি সত্যি অবস্থাটা জেনুইন অবস্থাটা বলতে চাই এই সিলেটের করোনা ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে উনি যেদিন অসুস্থ হন যেদিন ওনার প্রথম পজিটিভ ধরা পড়ে আমরা বুঝতে পারছিলাম যে এখন ওনার পজিটিভ হয়ে গেছে উনি ওনাকে আমরা একটা রুমে আইসোলেটেড করে দিলাম এবং যেহেতু এই বাসায় অনেক সদস্যই ডাক্তার আর বাড়িতেই অক্সিজেন সিলিন্ডার পালস অক্সিমিটার এগুলো জোগাড় করে মানে ট্রিটমেন্ট করার জন্য ব্যবস্থা রেডি করেছিলাম বিকজ অ্যাকর্ডিং টু গাইডলাইন মাইল্ড ডিজিজ হইলে এটা বাড়িতেই ট্রিটমেন্ট করা যায় একটা সময় একটা সময় দেখা গেল যে ওনার অক্সিজেন সেচুরেশন কমে গেছে নাইনটি পার্সেন্টের নিচে নেমে আসছে তখন আমরা যোগাযোগ করি যে না এখন ওনাকে হসপিটালে নিতে হবে রুগীটা যখন তখন খারাপ হয়ে যেতে পারে রুগীটার আইসিউ সাপোর্ট রেসপিরেটারি সাপোর্ট লাগতে পারে সো যে অক্সি যে শহীদ শামসুদ্দিন হসপিটাল আমাদের সিলেটের করোনা করোনা ডেজিগনেটেড হসপিটাল সেখান থেকে যখন অ্যাম্বুলেন্সটা আসে সেই হসপিটালেও অ্যাম্বুলেন্স ছিল না আমার রুগী কিন্তু বাড়িতেই অক্সিজেন দিয়ে আমি কোনো মতে নাইনটি ওয়ান নাইনটি টু স্যাচুরেশন মেনটেন করতেছি যাই হোক রুগীটা হাসপাতালে যাওয়ার পরও ইমিডিয়েটলি অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি মিনিটস কোনো অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা যায় নাই ওখানে একে তো সেখানে সেন্ট্রাল লাইন অক্সিজেনের ব্যবস্থাই নাই তারপরও যেটা সিলিন্ডার ছিল টোয়েন্টি মিনিটস উনি অক্সিজেন ছাড়া ছিলেন কোনো ব্যবস্থা করা যায় নাই এই সময় উনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিছেন যে আমার খুব খারাপ লাগতেছে আমি দাঁড়ায় থাকতে পারতেছি না হয়তো আইসিউতে নিয়ে যাও আর নাইলে বাড়িতে পাঠায় দাও অত্যন্ত দুঃখজনক এই স্ট্যাটাস যেটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসছে এবং আফটার টোয়েন্টি মিনিটস পরে যখন ওনাকে অক্সিজেন দেওয়া হয় তখনও উনি হচ্ছে আমরা জানি যে পরের দিন সকালে রুগীটাকে উসমানী মেডিকেল কলেজের আইসিউতে শিফট করে নিয়ে যাওয়া হবে এইটুক জানার পরে আমরা ওনাকে ওই রাত্রে ওখানেই রাখার ডিসিশন নেই আর নচেত আমরা ওখানে ওই দিনই ওনাকে রাখতাম না ওই দিনই আমরা ওনাকে ঢাকায় পাঠায় যাওয়ার ব্যবস্থা করতাম আমরা জানতাম যে আমরা পরের দিন সকালে রুগীটা আইসিউতে শিফট হয়ে যাবে দ্যাট ইজ হয় ওই রাত আমরা শামসুদ্দিন হসপিটালে ওনাকে রাখার ডিসিশন নেই বাট আদারওয়াইজ ওখানে আমরা কখনোই রাখতাম না কারণ জানি যে ওখানে এই রুগীকে সাপোর্ট মতো কোনো রকম ব্যবস্থা নেই আরও একটা কথা আমাদের প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে ওনার নাকি আইসিউ দরকার ছিল না উনি যখন ঢাকায় পাঠানো হয় সেটা নাকি আইসিউর কোনো প্রয়োজন ছিল না অত্যন্ত হাস্যকর একটা কথা একটা রুগীর অক্সিজেন এইটি ফোর পার্সেন্ট তার এক্সরে লাংসের শ্যাডো চলে আসছে মানে কেস এফিসিয়েন্ট ডেফিনেশন এটা সিভিয়ার নিউমোনিয়াতে পড়ে এই রুগীর জন্য যদি আইসিউর প্রিপারেশন না করা হয় তাহলে কোন রুগীর জন্য আসলে আইসিউ অত্যন্ত দুঃখজনক আচ্ছা আমি আপনার কাছে আসবো আমি ডাক্তার রোমেন রায়হানের কাছে জানতে চাইবো যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া যা কিছু দেখেছি এবং এই চিকিৎসককে ঢাকা আনা হবে কি হবে না তাকে আইসিউ সাপোর্ট আসলে সিলেটেই দেওয়া হবে কিনা এই নিয়ে কিন্তু এক ধরনের আলোচনা সমালোচনা চলছিল আপনার কাছে ব্যাখ্যা জানতে চাইবো যে তাকে সিলেটেই চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে আসলে একটা বিড়ম্বনা হয়েছে কিনা এক ধরনের ঘাটতি হয়েছে কিনা আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার এক ধরনের দুর্বলতা আসলে এটা তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিলেন কিনা আপনি বলবেন আমাদের আচ্ছা দেখুন ডক্টর তানভীর যিনি কথা বলছেন তিনি কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিলেন রুগীর সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি একজন মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ যিনি যাকে আমরা হারিয়েছি ডক্টর মইনুদ্দিন তিনিও একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ তার চেয়ে আমি আপনি এখান থেকে যা বলবো তার থেকে যারা কাছে আছেন তারা তো তার চেয়ে বেশি ভালো বলতে পারবেন ওখানে প্রিপেয়ারনেস কেমন এবং আমাদের এখানে কর্তা ব্যক্তিরা ডেজিগনেট করে দিচ্ছেন হাসপাতাল শুধু বলে শুধু নাম যে গতকালকেও আমি একটি মিডিয়াতে দেখলাম যে যেখানে বলা হয়েছে ডাক্তারদের থাকার জন্য এই এই হোটেল গুলোকে বন্দোবস্ত করা হয়েছে যেখানে হোটেল কর্তৃপক্ষ জানেনি না একই সমস্যা হচ্ছে যে হাসপাতাল গুলোকে ডেজিগনেট করা হচ্ছে শুধুমাত্র নামে কিংবা একটা অর্ডারের মাধ্যমে করে দিলে যথেষ্ট কিনা সেটা তো বুঝতেই পারছি যে সেই প্রিপারেশন ছিল না
যে আমরা কত দুঃখজনক ঘটনা যিনি ফ্রন্ট লাইনে কাজ করছেন একজন ডাক্তার যিনি রোগীদেরকে বাঁচানোর জন্য জীবন দিচ্ছেন তার জন্য আমরা অ্যাম্বুলেন্সের সরকারিভাবে সে ব্যবস্থা করতে পারি নাই উনি চাওয়ার পরে ব্যক্তিগত ভাবে কেন তাকে এই প্রস্তুতি নিয়ে তাকে জোগাড় করে কেন আসতে হলো তার মানে হচ্ছে সিলেটের অবশ্যই আমি বলবো যে আমাদের যারা এখানে হাসপাতাল প্রশাসনের লোক আছেন যারা কর্তা ব্যক্তি আছেন তারা কতটুকু দায়িত্ব নিয়ে কথা বলেন আপনি আমি অনুরোধ করব যে আপনি সুযোগ পেলে আপনি অবশ্যই যারা আমাদের ডিরেক্টর হসপিটাল আছেন আমাদের ডিজি ডিজি অফিসে তাদেরকে একটু কাজ করবেন তারা তারাও বলুক যে আসলে ওখানে কি কি অবস্থায় ওখানে আছে এবং আসলেই বাঁচানো যাবে কিনা আর একটি খুবই অ্যালার্মিং একটা বিষয় ডক্টর মইনুদ্দিন কিন্তু একা ডক্টর মইনুদ্দিন না আরো কিন্তু মইনুদ্দিনরা অপেক্ষা করছে আমরা যদি এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করি বিশ্বাস করুন আগামী দিনগুলোতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুরোটাই ভেঙে পড়বে আমাদের মনোবল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে যদি সেখানে ডাক্তাররা এখন সাধারণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যদি ফলো করেন দেখবেন সাধারণ মানুষ বলা শুরু করেছে যে ডাক্তার বিং এ ডক্টর তারা একটু প্রিভিলেজ হসপিটাল তারা অবশ্যই প্রিভিলেজ তাদের যদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এই স্বাস্থ্য সেবার জায়গায় যদি তাদের অবহেলা হয় ঘাটতি হয় তাহলে সাধারণ মানুষের কি হবে এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আশ্বস্ত করার জন্য শুধু আমরা প্রস্তুত আছি এই ধরনের কথা বলা যথেষ্ট নয় প্রস্তুতির কি কি প্রস্তুতি আছে আপনারা ঢাকা থেকেও যখন এটা পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং যেহেতু আপনার কলেজের একজন শিক্ষার্থী আসলে তিনি ছিলেন আপনার কাছে বিষয়টা আসলে কিরকম মনে হয়েছে কোথাও কোনো গ্যাপ হয়েছে কিনা আপনার মূল্যায়নটা জানতে চাইবো আমি ডিটেলস যেটা জানলাম আমি আসলে মইনের অসুখটার শুরু থেকে আমরা ফলো করছিলাম আমার এখন সোসাইটি অফ মেডিসিনের জেনারেল সেক্রেটারি সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর আহমেদুল কবির প্রতি মুহূর্তে আমাকে জানাচ্ছিল এবং যেই মুহূর্তে মইন ঢাকায় রওনা দিচ্ছে সে সময় আমরা জানি মইনের চিকিৎসার প্রত্যহ যে খবর সেটাও আমরা জানি মইনের চিকিৎসার জন্য অস্ট্রেলিয়া থেকে যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আমার বন্ধু আয়াত চৌধুরীর মাধ্যমে ডক্টর ফয়সালকে নিয়ে আমরা কাজটা করেছি এটা আমার মাধ্যমে এটা যোগাযোগ হয়েছে তারপরে মইনের জন্য যে ওষুধগুলো জোগাড় করা হয়েছে সেটা আমি চেষ্টা করেছি আসার জন্য এবং মইনের শেষ যেটা মৃত্যু দুদিন আগে রাত্রেবেলা একটা অনলাইনে মেডিকেল বোর্ড হয় সেখানে আমিও একজন মেম্বার ছিলাম সেখানে আমিও সেখানে আমার ইনপুট দিয়েছি মইনের জন্য এবং তারপরে মইনের চিকিৎসা ব্যবস্থার যে ধারাটি সেটা আমরা করতে চেষ্টা করে করি তো আমার মনে হয় যে ডেফিনেটলি একটা এটা তো একটা গ্যাপ ছিল ডেফিনেটলি আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ আমরা এটার জন্য অপরাধের দায়ভার নিতে হবে যে এই কারণে যে মইন বারবার বলছে যে সে অসুস্থ তার অসুস্থতার মাত্রাটাকে আমরা ঠিক মতো নিরূপণ করতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছি মইন কার কাছে বলবে কার কাছে অভিযোগ জানাবে কোন একজন সূত্র ধরে কোন মানুষের কাছে তাকে আঁকড়ে ধরে মইন তার কষ্টের কথাটাকে ব্যবস্থা নেবে সেটা মইন আসলে পারেনি ওই সময়টায় অনেকখানি সময় আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে এবং তার ফুসফুসের অসুখটাকে অনেক বেশি আকারে মানে গাড়ো হতে সাহায্য করেছে এই সিদ্ধান্তহীনতা এবং সময় ক্ষেপণ যার ফলে মইনের যখন প্রথম দিকে কিছুটা হলো তার অবস্থার উন্নতি হলো প্রথম দিন শেষে পরের দিন সারা দিন ভালো থাকলো তারপরে কিছু ভালো তারপরে এই যে ভালো এবং মন্দের মধ্যেখানে যাওয়া এটা আমরা মনে করি যে আমাদের যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয়েছিল সেই সময় সেখানে আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু শুরুতে যখন মইনের অবস্থাটা এরকম হয় তখন হয়তো মইন কারোর সাথে কনসাল্ট করতে পারেননি এমন একজন দায়িত্বশীল কারোর সাথে যিনি তাকে সত্যিকারের অসুখটা সম্বন্ধে একটু সাহায্য করতে পারবে একজন ডক্টর অসুস্থ হতে পারেন কিন্তু যিনি যখন অসুস্থ হয়ে যান তার রোগের মাত্রা এবং গারত্ব তিনি নিজে অনুধাবন করতে পারেন না তার একটা সাহায্যের প্রয়োজন হয় সবচাইতে মনে করি এই জায়গাটা আমাদের ব্যর্থতা যে মইনের অসুখের মাত্রাটি আমরা নিরূপণ করে তার জন্য যে যথাযথ সহযোগিতা শুরুতে আমরা হয়তো করতে পারি নাই যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে এই জন্য যদি আমার একটা সিলেটে আমার দরকার ছিল একটা আইসিউ ব্যবস্থা সেখানেই করতে পারলে সবচাইতে ভালো হতো কিন্তু আমি জানি না সিলেটের 
আইসিইউ কেন আমরা ব্যবস্থা করতে পারি নাই দুই নম্বর তাকে যে বহন করার জন্য যে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা সেটা করতেও সময় খাপন হয়েছে সেই জায়গায় আমাদের একটা ব্যর্থতা তিন নম্বর এইখানে যে তার যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন ছিল তাকে সাথে দেয়া সেই জায়গাটাও আমাদের হয়তো বা কোনো ব্যর্থতা রয়েছে কিন্তু আমি বলবো যে এখানে ঢাকায় আসার পরে যতটুকু সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করেছি মইনকে বাঁচাবার জন্য আমরা হয়তো ওই সামনা সামনে গিয়ে করতে পারিনি কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি পেছন থেকে যতটুকু করা যায় অস্ট্রেলিয়ার থেকে বাংলাদেশ এবং আমাদের বাংলাদেশের সমস্ত চিকিৎসকরা যত সিনিয়র প্রফেসর রয়েছেন সবাই আমরা এই বিষয়ে মতামত দিয়েছি আমরা চেষ্টা করেছি কিন্তু আমাদের এই এই জায়গায় আমি বলবো যে শুরুটা আমরা দেরিতে শুরু করেছি সেই জায়গাটাই আমাদের ব্যর্থতা স্যার আপনার কাছে আসবো আমি একটু রোমেন রাহানের কাছে আরেকটু জানতে চাইবো যে একজন ডাক্তার মইন তিনি হয়তো আমাদের ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন আমাদের ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা কিন্তু আমাদের যে চিকিৎসকরা এখন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে আসলে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন সারা দেশের তরুণ চিকিৎসকদের কথা আবারও বলতে চাই ডাক্তার মইন কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে দেখে দিয়েছেন যে তারাই সব থেকে বড় ফাইটটা করছেন তো সেক্ষেত্রে আমাদের চিকিৎসক যারা এখন কাজ করছেন তারা কতটা অনেক অনেকের মধ্যে আছেন এবং আরো কোনো চিকিৎসক আক্রান্ত হলে আমাদেরকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাকে চিকিৎসা সেবা সরবরাহ করতে পারবো কিনা আপনার মূল্যায়ন জানতে চাইবো ধন্যবাদ আসলে খেয়াল করুন যে আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ যেটা বলছেন যে আমরা উনি কিন্তু স্বীকার করে নিচ্ছেন যে আমাদের ঘাটতি ছিল তো এখনো আমরা কেন আমরা কি জানি না যে আইসিইউ লাগতে পারে এই জিনিস কি আমরা জানতাম কিনা একজন ডাক্তারের লাগতে পারে যে কারো লাগতে পারে সেই প্রিপারেশন আমাদের কেন নিতে এত দেরি হলো আমরা যে বারবার জানিয়েছি যে আমরা প্রস্তুত আছি প্রস্তুত আছি সেই প্রস্তুতির আসলে নমুনাটা কি একজন ডাক্তার যিনি ফ্রন্ট লাইনে যুদ্ধ করছেন করোনার বিপক্ষে তার জন্য কিন্তু আমরা সেই প্রস্তুতি বলছি যে এখন আমরা বলার চেষ্টা করছি যে আমরা প্রস্তুতি নেব নেব কেন কেন প্রস্তুতি নিলাম না সেই এই দায়টা কে নেবে আমি তো মনে করি যে এটা একটা তদন্ত হওয়া উচিত যে কার কার ব্যর্থতা আছে প্রস্তুত 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 বারবার আমরা বলছি শুনে যাচ্ছি যে প্রস্তুতি কি প্রস্তুতি ছিল তার উদাহরণ তো আমরা দেখতেই পেলাম যে কি প্রস্তুতি ছিল তো একইভাবে আমাদের অন্যরাও আমাদের এই যে দেখেন আমি শুরুতে একবার বলেছিলাম যে নিম নিম্ন মানের যে নিম্ন মানের পিপিই সরবরাহের কথা বলেছি তো সেইটা সেই সেটাই যে একটা বড় উৎস হবে না এই ধরনের ইনফেকশনে পড়ে যাওয়ার জন্য সেটার জন্য আসলে কি আমাদের যারা শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ আছেন আমাদের আমাদের স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত তারা খুবই ফ্রিকুয়েন্টলি হাসপাতালগুলো ভিজিট করতে যান এখন কি কারণে তারা যাচ্ছেন না এই প্রশ্ন তো আমার মাথায় ঘুরছে যে কেন তারা এই যে যারা ফ্রন্ট লাইনে কোভিড হাসপাতালগুলোতে ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো ডাক্তাররা যারা এই সার্ভিসটা দিচ্ছে তাদেরকে দেখতে তারা উৎসাহ দেওয়ার জন্য তারা কেন যাচ্ছেন না তারা কি যে ধরনের যে পিপিই গুলো সরবরাহ করা হয়েছে তারা কি তার সেই পিপিই এর উপর আস্থা রাখতে পারছেন না যে তাদেরকে যথেষ্ট প্রোটেকশন দিবে আমি তো মনে করি তাদেরকে তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যই তাদের হাসপাতালগুলোতে যাওয়া উচিত এবং তাদেরকে বলা উচিত উৎসাহ দেওয়া উচিত পাশাপাশি আল্লাহ না করুক কে আক্রান্ত হবে জানি না যদি এমন হয় যে আমাদের কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ আক্রান্ত হন তাদের তো দেখে আসা উচিত যে কোন পরিবেশে তাদেরকে চিকিৎসা নিতে হবে আমি অনুরোধ করব আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে আমাদের কর্তা ব্যক্তি যারা আছেন একদম শীর্ষস্থানীয় থেকে যারা স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত তারা যেন অনতিবিলম্বে এই হাসপাতালগুলো সরজমিনে দেখতে যান ভিজিট করতে যান যে কি পরিবেশ ওখানে বিরাজ করছে এবং কি কি আছে শুধুমাত্র ডাক্তার নিয়োগ দিলেও যথেষ্ট না স্বাস্থ্যকর্মী নার্স তাদের ল্যাবরেটরি সার্ভিস আপনি জানেন যে তাদের খাদ্য এবং বাসস্থানেরও সমস্যা হচ্ছে এই বিষয়গুলো তারা কেন বিবেচনায় নেবেন না অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত শুধু বললেই হলো না যে ডাক্তাররা গিয়ে সেখানে সার্ভিস দিতেই থাকবেন নিজেদের প্রোটেকশন চাওয়া তো খুব অন্যায় কিছু না বারবারই আমরা শুনছি আমাদের বললাম যে প্রচুর বাহানার কথা শুনে আমরা অনেক মন খারাপ করেছি যে কেন তারা বলবে যে বাহানা এটা তো সরকারের সবার দায়িত্ব ছিল এই যুদ্ধটা তো সবার মিলে যুদ্ধ তাহলে এই সাহায্য সহযোগিতা কেন আমাদের যারা ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার আছে তারা কেন পাবে না অবশ্যই পাবে পাওয়া উচিত এবং আমি মনে করি একটু তানভীরের কাছে একটু জানতে চাইবো যে ডাক্তার তানভীরের কাছে জানতে চাইবো ডাক্তার তানভীরের কাছে জানতে চাইবো যে তিনি মারা গেছেন গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
তার বিষয়ে কথা বলেছেন এবং একইভাবে হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রীও আসলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন কিন্তু এই অবস্থায় আপনাদের পাশে আসলে কেউ দাঁড়িয়েছেন কিনা কারা কারা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন মানে বর্তমান পরিস্থিতি এবং যিনি মারা গেছেন তার স্ত্রীর অবস্থাও একটু জানতে চাইবো আপনার কাছে আচ্ছা শুনেন কিছু বিষয় এখানে না বললেই না হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে ওনার ম্যানেজমেন্ট শুরু করতে আমার ঢাকা পর্যন্ত আইসিইউ পর্যন্ত নিতে চব্বিশ ঘন্টা সময় লাগছে আমরা এক বিকালে ওনাকে শামসুদ্দিন হসপিটালে নিছি আমরা পরের দিন বিকালে রওনা করে তারপরে হচ্ছে আমরা রাতে ঢাকায় ওনাকে শিফট করছি আমরা যদি জানতাম যে উনি সিলেটে আইসিইউ পাবে না তাহলে আমরা প্রথম দিন রাত্রি আমরা ওনাকে শিফট করে ফেলতাম এ দুঃখ হয়তো আমাদের পরিবারের সারা জীবন থেকে যাবে এক দুই নম্বর কথা হচ্ছে যদি এডিকুয়েট ব্যবস্থা সংশোধন হসপিটালে থেকে থাকতই তাইলে কেন হচ্ছে ওনাকে ওই সময় ওইটা দেওয়া হইল না যদি এতই ভেন্টিলেটর এতই সবকিছু এত ইয়া থাকতো সিপ্যাপ মেশিন এগুলো যদি থাকতো তিন নম্বর একটা কথা উঠছে যে রুগী নাকি আমরা আমাদের পরিবারের ইচ্ছায় ওনাকে ঢাকায় শিফট করছি হ্যাঁ অবশ্যই আমার রুগী মরে যাচ্ছে আমার রুগীকে সাপোর্ট দেওয়া যাচ্ছে না আমি ওনাকে ঢাকায় শিফট করবো না তো কি এখানে ফেলে রেখে দিব আচ্ছা এবার আসছে হচ্ছে আপনার প্রশ্নে হ্যাঁ আপনি বলতেছেন পিপিই সিলেট এম এজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে আমি ওসমানী মেডিকেল কলেজের একজন সহকারী অধ্যাপক যিনি মারা গেছেন তিনিও তাই ছিলেন আমরা যে পিপিইটা পাইছি এখন পর্যন্ত একটা মাত্র পিপিই পাইছি দিস ইজ সিম্পলি এ রেইনকোট এটার যে কোম্পানি সেই কোম্পানির লোগোটা অনলাইনে সার্চ করলে আবেদন ডট কমে ওটা রেইনকোট হিসাবেই দেখাচ্ছে অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড এটা রেইনকোট হিসাবেই বিক্রি হয় আমি জানি না এই পিপি কিভাবে কে অ্যাডমিট করছে কিভাবে আসছে এখনো এর বাইরে ইদানিং দেওয়া হয়েছে কিনা জানি না আমি কোয়ারেন্টাইনে আসি সো এর মধ্যে নতুন কিছু ভালো কিছু দেওয়া হয়েছে কিনা জানি না বাট এখন পর্যন্ত যেটা আছে এটা একেবারেই আমার কাছে মনে হয়েছে তেমন কোনো কাজেরই না আচ্ছা এখন জিজ্ঞেস করতেছেন আমরা কারো সাহায্য পাইছি কিনা দেখেন আমার রুগীকে হসপিটালে বাড়িতে ম্যানেজমেন্ট আমি শুরু করছি আমার রুগীকে হসপিটালে নিয়ে গেছি আমি আমার রুগীকে তার সহকর্মীরা অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করছে যদি সাহায্য সহযোগিতা হয়ে থাকে সেটা করেছেন সব ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি এই জিনিসটা যদি আমাদেরকে একটু আগে জানানো হইতো যে না আমরা ওনাকে এইখানে প্রোভাইড করতে পারবো না তাইলে হয়তো আমি ২৪ ঘন্টা আগে আমি রুগীটাকে নিতে পারতাম তার লাংসের অবস্থাটা একটু খারাপ হওয়ার আগেই হায়াত মহত আল্লাহর হাতে জানি না রুগী তখন কি হইতো না হইতো কিন্তু আমার এই জিনিসটা আমি করতে পারতাম যে আমি ম্যানেজমেন্টটা ইমিডিয়েটলি স্টার্ট করতে পারতাম যেখানে টু অল টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স পুরো রুগীটা অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকা গেছে আমরা চিন্তা করছি পথে কতটুকু খারাপ হয় আর কেউ পাশে আসছেন কি না আসলে দেখেন দিস এ ভেরি ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন কেউ পাশে আসছেন কি না কেউ পাশে আসা বলতে আপনি কি বুঝাইতে চাইতেছেন পাশে আসা তো তখনই দরকার ছিল যখন রুগীটা খারাপ ছিল ইমিডিয়েটলি তখন যে ম্যানেজমেন্টটা করা দরকার ছিল এখন পাশে আসলেই কি আর না আসলেই কি আমার ভাই তো মরে গেছে হ্যাঁ ওনার স্ত্রীর অবস্থা কি ওনার দুইটা বাচ্চা আছে ওনার একটা বাচ্চার বয়স বারো বছর এক বাচ্চার বয়স সাত বছর তারা জিজ্ঞেস করতেছে বাবা কোথায় বাবা ভালো আছে বাবা কবে আসবে আমরা এখনো তাদের কোনো উত্তর দিই না আমি কি বলবো ওনার স্ত্রী বা পরিবারের অবস্থা কি ওনার স্ত্রী একটা পটেন্সিয়াল কন্ট্যাক্ট উনি নিজেও এখন আসার পরে আইসোলেশনে ঢুকছে আমি জানি না বাকি চোদ্দ দিনে ওনার কি অবস্থা হবে আমার পরিবারের সবার বাকি এখনো আমাদের কোয়ারেন্টাইন চলতেছে পরে আমরা সুস্থ হয়ে বেরোয় আসবো কি আসবো না আমি জানি না সুস্থ হয়ে আমার কোয়ারেন্টাইন শেষ হইলে আমি যদি সুস্থ হয়ে বেরোয় আসি আবার আমাকে যাইতে হবে ওই হাসপাতালেই তো আমি যাবো আমি যেহেতু চাকরি করি এবং ডক্টর যুক্তি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কোভিড ডেজিগনেটেড সিলেটে যে হসপিটাল শামসুদ্দিন হসপিটাল সেখানে ইভিনিং এবং নাইটের রোস্টার করতেছেন ওসমানী মেডিকেল কলেজের ডাক্তাররাই অর্থাৎ যারা ওইখানে ইভিনিং এবং নাইট করতেছেন এই হচ্ছে মানহীন পিপিই পরে তারা প্রতিদিন সকালে এসে আবার ওসমানী মেডিকেল কলেজ হসপিটালে এসে ডিউটি করতেছেন এখন শুধুমাত্র কোভিড পেজের পজিটিভ পেশেন্ট সে জানা তার মাধ্যমেই কি ওসমানীতে ছড়াবে নাকি ডাক্তারের মাধ্যমে ছড়াবেন না ভাইরাসটা কি এরকম কোনো ডিসিশন নিয়ে বসে আছে যে সে ডাক্তারের মাধ্যমে শামসুদ্দিন থেকে হচ্ছে এই ওসমানী মেডিকেল কলেজে আসবে না এরকম কোনো কথা আছে অত্যন্ত হাস্যকর হাস্যকর সব যুক্তি এবং কথাবার্তা এখানে আসছে হ্যাঁ পরিবারের অবস্থা এখন খুবই খারাপ এটা একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি অত্যন্ত দুঃখ ভরাক্রান্ত মনে এই শোক কখনো কাবার হওয়ার না এখনো আমাদের আফসোসটা সারা জীবন থেকে যাবে যে প্রথম চব্বিশ ঘন্টার এই ম্যানেজমেন্টটা আমরা ঠিক মতো করতে পারি নাই এটা সারা জীবন থেকে যাবে আচ্ছা আপনার কাছে আমি আসবো আমি ডাক্তার 
আবু খান আবুল কালাম আদম স্যারের কাছে যাওয়ার আগে আমি একটু রোমেন স্যারকে একটু বিদায় দিব ওনার আরো একটি গণমাধ্যমে আসলে ঢুকতে হবে আমি ডাক্তার রোমেন রাহেনের কাছে জানতে চাইবো যে চিকিৎসকরা সব সময় বলে আসছেন যে তারা ইনসেন্টিভের দিকে আসলে চেয়ে থাকেন না তারা চান রাষ্ট্রের এক ধরনের স্বীকৃতি যারা মারা যাবেন অথবা যারা বিভিন্ন অবস্থায় নানা ধরনের সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবেন যিনি মারা গেলেন অথবা ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যদি আমরা চাই একটি চিকিৎসক এখন পর্যন্ত আর প্রাণহানির শিকার না হন তারপরে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে আপনি রাষ্ট্রের কাছে আসলে কি ধরনের দাবি আসলে করছেন যে তাদেরকে কিভাবে আসলে রাষ্ট্র মূল্যায়ন করবে আসলে এটা নিয়ে একটা ধরনের বিভ্রান্তি আছে আসলে ডাক্তাররা প্রণোদনার জন্য চান নাই কিন্তু বাইরে ছড়ানো হয়েছে তারা প্রণোদনা না পাওয়ার কারণে ওরা তারা সার্ভিস দিতে অনীহা প্রকাশ করছেন নানান রকমের ভুল তথ্য মিডিয়াতে ছড়িয়েছে এবং ডাক্তার একজন চিকিৎসক মারা যাওয়ার পরে তার নামে একটি হাসপাতাল হলো কি হলো না তাতে করে আমি আমি মনে করি ব্যক্তিগত ভাবে কিছুই আসে যায় না আমরা যাকে হারিয়েছি জাতি তার সার্ভিসটা হারিয়েছে কতজন রোগী তার সার্ভিস পেতে পারতো আপনি চিন্তা করে দেখেন সেই লসের সঙ্গে একটি নাম দিয়ে কিংবা তাকে পাঁচ লাখ দশ লাখ পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে কিছু হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না এবং ডাক্তাররা সেই দিকে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের চিকিৎসকরা যারা এই ফ্রন্ট লাইনে কাজ করছেন তারা সেই দিকে তাকিয়ে নেই আমি বলবো যে এই প্রণোদনা কিংবা এগুলোর আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলছি অন্যরা একমত হতে পারেন নাও হতে পারেন এগুলোর কোনোই প্রয়োজন নেই আপনাদেরকে অন্য ডাক্তারদেরকে বাঁচানোর জন্য যে পিপিএ চেয়েছে সেটা প্রণোদনার অংশ নয় তার হচ্ছে প্রোটেকশন গিয়ার তাকে নিজের সেফটি এবং তাকে যুদ্ধ করতে সহযোগিতা করার জন্য আমি মনে করি যে এই জায়গাটা খুব চিন্তার বিষয় যে আমরা বারবার বলার চেষ্টা করি অনেকেই বলার চেষ্টা করছেন যে তারা প্রণোদনা চেয়েছেন তারা অর্থ করি চেয়েছেন নো এটা একদমই মিথ্যা কথা এবং ভুল কথা আমি মনে করি যে তাদেরকে এই হাসপাতালে তাদের নাম দেওয়ার দরকার নেই কোনো কিছু দরকার নেই এই লস আমরা পোষাতে পারবো না কোনোভাবেই পারবো না নতুন অন্য যারা ডাক্তার আছেন তাদেরকে বাঁচানোর জন্য কি করণীয় আমাদের কর্তা ব্যক্তিদের আমি মনে করি যে হুঁস ফিরবে এবং তারা যা যা করণীয় দ্রুত যে ঘাটতি গুলো রয়ে গেছে সেগুলো পূরণ করার তারা চেষ্টা করবেন আমরা একটা বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশ এবং আমাদের অত সামর্থ্য নেই আমরা উন্নত বিশ্বের মতো পারবো না কিন্তু আমাদের যে ডাক্তার তানভীর যেটা বললেন সেই আক্ষেপটা যেন না থাকে যেটা আমাদের করার ছিল সেটা যেন না করা থাকলে সেটা অবশ্যই আমাদের আক্ষেপের কারণ হবে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য আমরা পরবর্তীতে কোনো এক সময় অন্য কোনো পর্বে অথবা কোন সময় আপনাকে প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে আবারও যুক্ত হবো আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন আমি ডাক্তার খান আবুল কালাম আজাদ স্যারের কাছে জানতে চাইবো যে বাংলাদেশের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হচ্ছে সব থেকে বড় মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল যেখানে চৌষট্টিটি জেলার মানুষ আসলে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন এই বড় হাসপাতালে আমরা এখন পর্যন্ত দেখেছি যে পাঁচটি বিভাগ ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছে আপনাদের বেশ কিছু চিকিৎসক আছেন যাদের করোনা পজিটিভ হয়েছে তারপরেও দেখছি যে আপনি সব ধরনের সেবা চালিয়ে যাচ্ছেন অবশ্যই রোগীদের কথা চিন্তা করে কিন্তু সেক্ষেত্রে রোগীদের কথা আপনি চিন্তা করছেন চিকিৎসকরা আসলে কোনো অনিরাপত্তার মধ্যে পড়লো কিনা আপনি আসলে কিভাবে এই ব্যবস্থাপনা সামাল দিচ্ছেন আমাদেরকে বলবেন ধন্যবাদ আমি প্রথমে আগে ডক্টর তানভীর এবং ডক্টর রোমেল তাদের বক্তব্যে অনেকগুলো সত্য উঠে এসছে যেটা আসলে আমাদের মন খারাপ করে দেয় এবং ডক্টর তানভীর এবং ডক্টর রোমেলকে তাদের এই কথার জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং বিশেষ করে ডক্টর তানভীর যে চিত্রটি আমাদের দিলেন সেটা আসলে অত্যন্ত ভয় জাগা নিয়া এটা মানুষের জন্য ভয় ডক্টরদের জন্য ভয় আমাদের ব্যবস্থাপনা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা এটাও একটা ভয় এবং এখানে একটা ব্যাপার যেটা হলো মহিনের ব্যাপারে যেটা ছিল যে মহিন তো এই চিকিৎসকদের সম্মুখ সারির একজন যোদ্ধা তো কি রোগ ছড়াবেন তিনি চিকিৎসা করছেন তিনি সকালেও চিকিৎসা করেছেন তো তার জন্য আমাকে আলাদা একটা ব্যবস্থা করে আইসিউর ব্যবস্থা আমি করতে পারি নাই আমার জন্য অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হয়ে থাকবে কষ্টের বিষয় হয়ে থাকবে সারা জীবন এই প্রশ্নের উত্তর আমি কখনো দিতে পারবো না এটার জন্য আমাকেও একজন সেই মানে দলে আমি মনে করব যে আমরা পারিনি মহিনকে যথাসময়ে কারণ তানভীরের বক্তব্যে এই সত্যটি আবারও উঠে চলে এসছে তো আমরা যেটা বলবো ঢাকা মেডিকেল কলেজের যে ইতিহাস ঐতিহ্য সেইখানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ সবসময় এই কাজটি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ তার একেবারে উনিশশো সালে স্থাপিত হওয়ার পর থেকে এই দেশের মেডিকেল শিক্ষার সূতিকাগার এখানে আমাদের ডক্টর তৈরি করেছে আমাদের নার্স তৈরি করেছে আমাদের টেকনিশিয়ান তৈরি করেছে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা এইখানে চিকিৎসা শিক্ষক ছিলেন ছাত্র ছিলেন তারা গবেষক ছিলেন এবং সারা পৃথিবীতে তারা ছড়িয়ে 
এখানে এখানে আমাদের সবই তানভীর এখন সিলেটে কাজ করছেন তানভীর আমাদের এখানে দীর্ঘ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজে কাজ করে গেছেন এবং এই ব্যবস্থাপনা জানে যে এখানে ডক্টরকে তার কোনো না বলার ক্ষমতা নেই এখানে সারা বাংলাদেশ ঘুমিয়ে থাকবে কিন্তু একজন মানুষকে তার যথাযথ সম্মান দিতে হবে একজন মানুষ ঢাকা মেডিকেল কলেজের দরজায় এসে ফিরে যাবে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর এবং দেখেন আমরা একদম প্রথম যদি বলি চৌঠা মার্চ থেকে তখনও আটই মার্চ কিন্তু আমাদের আহ ইয়ে কেস ধরা পড়েনি চৌঠা মার্চ থেকে আমরা গিয়ে প্রথম আমাদের এখানে আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমাদের নেফ্রোলজি আউটডোর এরকম বাইরের পেশেন্ট আসে পরবর্তী পর্যায়ে আইডিসি আর তখন সেখানেই শুধু পরীক্ষা করা হতো ওখানে কনফার্ম করে তারাই আমাদের জানিয়ে দেয় যে তোমাদের এখানে হসপিটালে ঘুরে গেছে যার করোনা ভাইরাসের টেস্ট পজিটিভ হয়েছে তো তারপরে আমাদের দুইজন ডাক্তার তারা যারা অ্যাটেন্ড করেছেন তাদেরকে আমরা কোয়ারেন্টাইনে পাঠালাম এবং তারপরে একে একে আমাদের নেফ্রোলজির ডায়ালাইসিস ইউনিট हॉस्पिटल मत बोलतम ढाका मेडिकल कलेज लकडाउन अनेक आगे बंद करा जो क्योंकि डॉक्टररा जो कर ব্যক্তিগত ভাবে জোগাড় করেছি আমরা একদম শুরু থেকেই তো সেগুলো অনেকটা তিন স্তর বিশিষ্ট পিপি জোগাড় করেছি তো সেগুলো দিয়ে আমরা রাউন্ডে যাই আমাদের ডাক্তারদেরও যখন আপনার ওই যায় তাদেরকে আমরা ওই ওই পিপি পড়ার ব্যবস্থা করেছি কিন্তু তারপরেও ঢাকা মেডিকেল কলেজে এত সংখ্যক মানুষ চলে আসছেন যে প্রত্যহ প্রত্যহ আমাদেরকে বিশাল সংখ্যক এইরকম একটা চাপ সহ্য করতে হয় যারা আউটডোরে ইমার্জেন্সিতে এবং আপনার ইনডোরে চলে আসছেন এবং এমনও হয়েছে যে আমাদের রোগী ভর্তি হয়ে গেছে ওখানে চারজন রোগী বিকেল বেলা একসাথে এসছেন দেখা গেল তিনজনেরই টেস্ট করে পজিটিভ যখন সিএ সাহেব সাসপেক্ট করলেন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করেছি আমরা কতগুলো ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের কতগুলো বিপদ রয়েছে একজন চিকিৎসকের একজন নার্সের একটা পারিবারিক জীবন তার একটা সামাজিক জীবন তার একটা চাকুরিরত অবস্থার জীবন একটা জাতীয় দায়িত্ব এই যদি চারটা ভাগে ভাগ করি তাহলে দেখবো যে সব জায়গায় আমাদের ডক্টর স্যার নার্সেস একটা বিপদে রয়েছে এই যে ডক্টর স্যার ডিউটি করে হসপিটাল থেকে এত বিপদের মধ্যে ঝুঁকির মধ্যে অন্য কোথাও হলে যে সার্জারি ইউনিট ফাইভ যেখানে আমাদের প্রায় আটজন ডক্টর ওই এক ওই রোগীকে কেয়ার নিয়েছেন তাহলে আটজন ডক্টর এসে যদি চলে যান তাহলে আমাদের ওই ইউনিটটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা ওই ইউনিটের কার্যক্রম চালিয়ে গেছি যে অবস্টেটিক্স এ যে ভদ্রমহিলা সিজার করেছে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট এসার উনি পজিটিভ আসলেন তার সাথে অন্যান্য ডাক্তারদেরও আমরা পরীক্ষা করেছি এবং সেইখানে যে এত রোগী থাকে সেইখানে আমরা তাদেরকে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং এর কথা বলেছি এবং তাহলে সেই ইউনিটির কার্যক্রমও কিন্তু আমরা চালিয়ে যাচ্ছি সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ে তাহলে এই যে একজন ডক্টর যে এই কাজ করে তিনি পজিটিভ না হলে উনি যে বাড়িতে যাচ্ছেন এই যে পারিবারিক জীবনটা এটা কিন্তু তার ছোট ছোট এই বয়সের ডাক্তারদের সবারই ছোট ছোট বাচ্চা এই বাচ্চাদের কাছে তাকে যেতে হচ্ছে তার স্ত্রীর কাছে যেতে হচ্ছে তার বাবা মার কাছে যেতে হচ্ছে কত বড় ঝুঁকি বাইরে থেকে নিয়ে যাচ্ছেন যদি তাকে আমি ঠিক মতো পিপি না দিতে পারি তুই দেখেন আপনি দুই নম্বর তিনি যখন যাচ্ছেন আসছেন এই যে তার যে একটা পরিবহনের ব্যবধান আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ করেছি আমরা সেই পরিবহন তারপরেও অপ্রতুল এবং দেখা যায় যে অনেক সময় অনেক ডক্টরের টাইম মেলে না এবং ওই ওই জার্নিটা তার মতো হয়ে ওঠে না অনেক আপনার নার্সেস টেকনোলজিস্ট তাদেরকে ওই রুটটা ইউজ করা যায় না ইভেন আমাকে একজন দুইজন ডাক্তার বলেছেন যে আমাদেরকে গাদা গাদি করে আসতে হয় তা তো আমাদের নিরাপদ দূরত্ব বজায় হলো না আমরা কিন্তু যে প্রক্রিয়া আনা নেয়া করছি সেটাও কিন্তু যথেষ্ট হলো না এই জায়গাটাকে আমরা একটু দয়া করে ভাবা কথা বলছি যে পরিবহনের ব্যবস্থা তিন নম্বর হচ্ছে যে আমরা যে ডক্টররা যে বাসায় থাকে আমরা এমনও শুনেছি এমন নির্যাতনমূলক কথা যে সেই বাসার ওই মালিক বা অন্যান্য অধিবাসীরা বলেছেন আপনি হসপিটালে যাচ্ছেন আপনি হসপিটাল থেকে আসলে আপনাকে বাসায় রাখা যাবে না এই কথাটি আমি আপনাদের বলেছি এবং আপনারা জানেন যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে ডক্টররা যদি এই রকম একটা অবস্থার সম্মুখীন হয় তাহলে জাতি আরো বিপর্যস্ত হয়ে যাবে এবং এই আপনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি সমস্ত অঞ্চলের 
সমস্ত বাসার যে মালিক তাদেরকে বলবো আপনি ডক্টরকে সেভাবে সাহায্য করুন যাতে আপনার নিজের গাড়ি দিয়ে আপনি ডক্টরকে হসপিটালে পৌঁছে দিয়ে আসবেন আপনি আমি পুলিশকে বলেছি অনেক আগে যে পুলিশের গাড়িতে করে যেতে পারবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং দুদকের পক্ষ থেকে কিন্তু জানানো হয়েছে যে সাংবাদিক কিংবা চিকিৎসকদের যদি এই ধরনের কোনো নোটিশ দেয়া হয় তাহলে তাদের বাসভবন কিংবা বাড়ি তৈরির অর্থের উৎস কিন্তু জানতে চাওয়া হবে তো আমরা আশা করছি হয়তো এই সমস্যার সমাধান হবে স্যার আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমি শুধু ডাক্তার তানভীরের কাছে ছোট্ট একটি প্রশ্ন জেনে আমরা আজকের মতো বিদায় নিব আমি ডাক্তার তানভীরের কাছে জানতে চাইবো যে এই যে অনেক বড় অপূরণীয় ক্ষতি আপনাদের আসলে হয়ে গেল আসলে আপনাদের সরকারের কাছে কিছু বলার আছে কিনা এবং সারা দেশে আপনার মতো যারা চিকিৎসক ডক্টর মইন যিনি বিদায় নিয়েছেন তার মতো চিকিৎসক যে অনিরাপদ অবস্থায় এখনো কাজ করে যাচ্ছেন আপনার মতো যারা চিকিৎসক আপনাদের আসলে রাষ্ট্রের কাছে কিছু বলার আছে কিনা নিরাপত্তার স্বার্থে এবং ডক্টর মইন যে মারা গেলেন তার জন্য পারিবারিক ভাবে আপনাদের কিছু চাওয়ার আছে কিনা আচ্ছা দেখেন আমরা ডাক্তার হ্যাঁ এই কাজটাই আমাকে শিখানো হয়েছে আমি এটা ছাড়া আর কিছু জানি না আজকে যদি ডক্টর মইন সুস্থ হয়ে আমাদের মধ্যে ফেরত আসতেন ডেফিনেটলি উনি আবার গিয়ে হাসপাতালেই যাইতেন রোগীদের সেবা দেওয়ার জন্য আজকে আমি কোয়ারেন্টাইনে আসি ওনার কন্ট্যাক্ট হিসাবে আমার যেদিন কোয়ারেন্টাইন শেষ হবে আমি পরের দিন আবার হাসপাতালে যাব একই কাজ করার জন্য এটা আমাকে সরকার কোনো প্রণোদনা দেও অথবা না দেও প্রশ্নই আসে না কোনো কিছুর আশায় না আমার দায়িত্ব আমার চাকরি আমার ট্রেনিং এই কারণেই আমি গিয়ে হচ্ছে আবার আমার আগের জায়গায় ফেরত যাব সেটা আমাকে সঠিক পিপি দেও বা না দেও সম্ভব হইলে আমি নিজে ম্যানেজ করব কিন্তু কোনো কিছুই আমাকে কাজে যাওয়ার থেকে আগে আটকায় রাখবে না আমি অবশ্যই কাজে যাব দেশের প্রতিটা ডাক্তার এখন তাই করতেছে এটা যা করব ব্যাপারটা তা না এটা প্রত্যেকটা ডাক্তার তাই করছে আমি আপনার মাধ্যমে সবাইকে এই মেসেজটা পৌঁছাইতে চাই দয়া করে আমাদেরকে ডিমোরালাইজ করে দিবেন না আমরা সব কিছু নিয়ে চেষ্টা করতেছি সর্বোচ্চ দিয়ে আমরা আমাদের ফ্যামিলির সেফটির কথা চিন্তা করতেছি না আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজনের কথা চিন্তা করতেছি না আমরা হাসপাতালে প্রতিদিন যাচ্ছি আমরা রুগী দেখতেছি আমাদের পর্যাপ্ত ইকুইপমেন্ট নাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নাই তারপরও আমাদের জুনিয়ররা পর্যন্ত রুগী দেখতেছে দয়া করে আপনারা আমাদেরকে হ্যারাস করবেন না আমাদেরকে বাড়ি থেকে বিদায় করে দিয়ে না আমাদেরকে রাস্তায় পুলিশ যারা আছে তারা আটকায় যা খুশি তাই অপমান করবেন না দয়া করে প্লিজ আমরা কেউ অসুস্থ হইলে আমাদের যে ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্টটা দরকার যেটা সামর্থ্যের মধ্যে করা দয়া করে সেটা একটু দিন আমি এক্সট্রা কিছু আমরা কোনো ডাক্তাররাই এক্সট্রা কিছু চাই না এই যে ডক্টর মইন মারা গেলেন তার পরিবারের দায়িত্ব তার পরিবার তার হচ্ছে ডক্টর মইন তো শুধু ডক্টর যে তা না একজন মানুষ এই জিনিসটা পরবর্তীতে যাতে আর কোনো ডক্টরের ক্ষেত্রে না হয় যাতে ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্টে কোনো দেরি না হয় এই ডক্টর মইন কাল এই কালকে আমার অন্য কোনো সহকর্মী হইতে পারে বা যে কোনো সাধারণ মানুষ হইতে পারে প্রত্যেকটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনের ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্টটা প্রথম এক ঘন্টার ম্যানেজমেন্টটা অত্যন্ত জরুরি প্রথম বারো ঘন্টার ম্যানেজমেন্টটা অত্যন্ত জরুরি একটা বিষয় না বললে অত্যন্ত অন্যায় হবে ডক্টর মইন ঢাকা যাওয়ার পরে আমাদের সাররা এবং বাকি যারা তার সহকর্মীরা আছেন তারা মানে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন মানে কোনো কিছু প্রয়োজন হয়েছে ব্যবস্থা হয় না এরকম কোনো কিছু নাই ব্যর্থ শুধু আমরা যারা সিলেটে ছিলাম তারা প্রথম জিনিসটা ম্যানেজ করতে পারিনি প্রথম সময়টা পারি নাই ঢাকা যাওয়ার পরে যে ট্রিটমেন্ট ওনাকে দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ আমরা কিছু মানুষ আমরা যদি কুনাক্ষরে জানতে পারতাম যে ওনাকে আমরা এই সাপোর্ট টা দিতে পারবো না তাহলে আমরা প্রথম রাতেই ওনাকে শিফট করে ফেলতাম জানি না উনি বাঁচতো না বেঁচে আসতো তবে আমরা ডাক্তাররা কোনো কিছুর আশায় বা কোনো কিছুর লোভে আমরা কাজে যাই না আমরা ডাক্তার সে কারণেই আমরা কাজে যাই আর রাষ্ট্রের কাছে একটাই দাবি ডক্টর মইনুদ্দিন চলে গেছেন রাষ্ট্রীয় সার্ভিস দিতে জনগণকে সার্ভিস দিতে গিয়ে উনি করছেন কোনো কিছু করার আশায় উনি করেন নাই সো উনাদের ডাক্তার উনার পরিবারের জন্য কোনো কিছু করতেই হবে এমন কোন এমন কোনো কথা বা বাধ্যবাধকতা বা কোনো আশা নাই তারপরে আমি মনে করি যে মানুষটা রাষ্ট্রের জন্য লাইফটা দিয়ে দেয় অবশ্যই তার কথা রাষ্ট্রের চিন্তায় আসা তার পরিবারের জন্য রাষ্ট্রের কিছু না কিছু করা দরকার বর্তমানে এই না যে এইটার জন্যই আমরা কাজ করতেছি উই ডোন্ট নিড এনিথিং আমরা কোনো কিছু থাকলেও কাজ করব না থাকলেও কাজ করব করবে এবং এখনো তাই করতেছে আপনাদের আপনাদের দুজনকেই সময় দেবার জন্য এবং আমাদের সঙ্গে আরো যুক্ত ছিলেন ডাক্তার রোমেন রাহান এই তিনজনকেই বদ্দি বাড়িতে যুক্ত হবার জন্য এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমাদের ব্যবস্থাপনার কথাগুলো আসলে আমাদেরকে জানানোর জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন
দর্শক দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আসলে যোদ্ধার আসলে কোনো মৃত্যু নেই ডক্টর মইন আসলে আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন কিন্তু আসলে তিনি আমাদের আরো বেশি আমাদের মাঝে জীবিত হয়ে আছেন আমরা প্রতিদিনই তার কথা বলছি তার স্ট্যাটাস শেয়ার হচ্ছে তাকে নিয়ে আমরা নানা ধরনের সম্মানের কথা বলছি তো আমরা আশা করি ডক্টর মইনের মতো এই যে প্রথম চব্বিশ ঘন্টায় আমরা যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি সেই ব্যর্থতার পরিচয় আমরা অন্য কোন চিকিৎসক অন্য কোন স্বাস্থ্যকর্মী কিংবা এমন কি দেশের কোন সাধারণ নাগরিকের ক্ষেত্রেও যেন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই প্রত্যাশাই আজকের মতো শেষ করছি আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটায় আবারও নতুন কোন বিষয় নিয়ে হাজির হবে বদ্দিবাড়িতে হাজির হবো বদ্দিবাড়িতে সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সঙ্গে থাকুন সময়